hamımızın niyeti ettiğimiz əməliyin, işlədiyimiz əməliyin Allah-u Teala'nın yanında qabul olunmasıdır. Və bunu yaxşı bilmək lazımdır ki, Allah-u Teala yalnız və yalnız özü üçün işlənilən əməli qabul edəcəkdir. İnna Allaha la yaqbulu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa abtughiya bihi wajhuhu. Allahu Teala yalnız ve yalnız özü için edilen emeli kabul edeceğini söylemişti sevimli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani amel az da olsa, çok da olsa Allah için olsun. Emelimizi daima yuhlamalıyıq. Allah için işleyebildiyse Allahu Teala hamd ve sana eleyecek. Yok, Allah için işleyebilmediyse Tövbe eləyəcəyik, Allah-u Teala'ya sığınacaq və Allah-u Teala'dan ixlas, ixlas istəyəcəyik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm söyləmiş ki, qiyamət günü ümmətimdən ilk öncə hesab üç sinif insandan olacaqdır. Alim, şəhid və sahib əl-məl. Alimdən sual olunacaq ki, فَمَادَ عَمِلْتَ ف۪ي مَا عَلِمْتَ Bildiyinlə nə əməl işlədin deyə, o alim cavabını da deyəcək ki, قَالَ كُنْتُ اَقُومُ بِهِ اَنَا اَلْلَيْلِ وَاَنَا اَنَّهَاقِ Allahım, əldə elədiyim əlimlə, gecə və gündüz onu sənin yolunda istifadə elədim, hafiz oldum, onu gecə və gündüz oxudum. Cavabını da deyəcək ki, Allah-u Teala, فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَاكَ وَتَعَالَى لَهُ كَذَّبْدِ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَاكَةُ كَذَّبْدِ Allah-u Teala ona deyəcək ki, sən yalan dedin, mələikə ona deyəcək ki, sən yalan dedin, sən elmi bundan dolayı əldə elədin ki, sən bundan dolayı alim, hafiz oldun ki, sənə alim deyilsin deyə, sənə hafiz deyilsin deyə və dünyada ikən bu sənə söylənildi. Hökm olunacaq ki, onu üzülsə cəhənnəm atın. Şəhiddən sual olunacaq ki, sən nə üçün şəhid oldun? O deyəcək ki, Allahım, sənin dinin üçün, sənin dinin ihya olunsun deyə, ayaqda qalsın deyə, canımı fəda elədim. Allah-u Teala deyəcək ki, فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَّبْدِ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَّبْدِ Allah-u Teala deyəcək ki, sən yalan dedin, məlaikə deyəcək ki, sən yalan dedin, sən bundan dolayı şəhid oldun ki, sən bundan dolayı savaş elədin ki, can hat sənə cəmət, şüca Ayətli desin deyə və dünyada ikən bu sənə söylənildi. Hökm olunacaq ki, onu da üzü üstə cəhənnəm atın. Üçüncü zəngin kimsədən sual olunacaq ki, فَمَادَ عَمِلْتَ ف۪ي مَا اَتَيْتُكَ Sənə sahib elədiyim, mal mülklə hansı əməl işlədin? O qul deyəcək ki, Allahım, o malı mülkü sənin yolunda infaq elədim, sadaqa elədim, ehtiyac sahibinin ehtiyacını ödədim. Allah-u Teala deyəcək ki, فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ كَذَّبْدِ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَّبْدِ Allah-u Teala deyəcək ki, ki, sən yalan dedin. Mələikə ona deyəcək ki, sən yalan dedin. Sən bunu bundan dolayı elədin ki, camha sənə saxavətli insan desin deyə, söyləsin deyə elədin. Və dünyada ikən camha sənə saxavətli insan söylədi və hükm olunacaq ki, onu da üzü üstə cəhənnəm atın. Hədisin sonunda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm söyləyib ki, Ələkə səlasətü əvvəlu xalqi lləyə tüsəqü bihimin nəvi yəvməl qiyamə. Allahü Teələ, Allahü Teələnin xalq elədiyi bu üç sinif insan sayəsində qiyamət günü alov, atəş, cəhənnəm alovu daha da şiddətlənəcəkdir demişdi. Allahü Teələ etdiyimiz əməli, Xalis onun üçün işləməyi bizə tövfiq eləsin. Sizə inşallah ixlasın əlamətini söyləyəcəm. Bu, baxın, bu əlamət sizdə sabitdirsə, o halda Allah-u Teala həmd və sana eləyin. Bu söyləsi olduğum ixlasın əlaməti sizdə yoxdursa, o halda Allah-u Teala'dan ixlaslı olmağı və tövbə eləməyi, Allah-u Teala'dan bağışlamağı diləməyi də diləyin inşallah. İlk öncə ixlasın əlaməti istiraul mədəxə və zəmm, övmək və qınanmaq eyni olsun. İstiraul xafiyyə və l-alaniyə, ən yistəviyyə l-amal xafiyyə və l-alaniyə, gizcində və açıqda işdən ilə əməl eyni olsun. Üçüncü isə nisyan l-amal fil amal, etdiyin əməli unutmaq. İhtisabul savab l-amal fil axıqa, 
ettiğin əməlin savabını, sabah qiyamət günü, ahirət günü alacağına ümid eləmək. Və Seyyidina Ali radiyallahu ta'ala anhının sözünü buna da ələq eləyək. Seyyidina Ali radiyallahu ta'ala anhı demiş ki, kimsə səni övdüyündə əməlin çoxalmadısa və kimsə səni qınadığında əməlin azalmadısa, o halda bil ki, sən ixlas sahibisən. Və kitablarda oxuduğumuz, həyat-ı sahabədə oxuduğumuz, Kənə izə zükiyə əhədü əshabin nəbi sallallahu aleyhi və səlləm yəqul, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sahabisindən kimsə övüldüsə, övüldüyü anda o həmən sahabi belə dua eləyərmiş, Allahümmə lə tuaxizni bimə yəqulun, Allahım, bu cəmahat məni övdüyündən dolayı məni hesaba çəhməcinən. İkinci duası isə, və cəlni xeyra mimmə yazunnun. Allahım, bu cəmahat düşündüyündən də, cüman elədiyindən də yaxşı eləcinən məni. Üçüncü isə, və xüqli limə lə yələmun. Allahım, bu cəmahatın bilmədiyi, bu cəmahatın bilmədiyi cünahımı da əff eləcinən. Allah-u Teala bizdə də bu sahabədə olan sifəti, sifəti meydana gətirsin inşallah. Yəni, kimsə övüldüyündə şişməsin, sahabinin oxuduğu duanı oxusun, o hansı dua idi, yaxşı yadda saxlayaqın inşallah. Allahümmə, lə tuaxidni bimə yəqulun, Allahım, bu camihət məni övdüyündən dolayı məni hesaba çəhməcinən və cəlni xeyrən mimmə yazunnun, Allahım, bu camihət düşündüyündən də, cüman elədiyindən də yaxşı eləcinən məni və qfiqli limə lə yələmun, Allahım, bu camihətin bilmədiyi cünahı da əff eləcinən, bağışləcinən, Allah-u Teala bizə daimə ixilas sahibi olmağı, etdiyimiz əməli Allah üçün işləməyə tövfiq eləsin. Və yenə bu hədisi eşitmişsiniz ki, Muaz ibn-i Cəbəl radiyallahu teala anhını Peyğəmbək sallallahu aleyhi və səlləm Yemənə vali kimi yolladığında ona son söylədiyi söz, Ey Muaz, din işində ixilasa diqqət eləcinən, ixilasla elədiyin, ixilasla işlədiyin az əməl sənin üçün kifayətdir. Allah-u Teala hamımıza ixlasla əməl işləməyi, ixlasla Allah-u Teala'nın önünə çıxmağı, əməlimizdə xalis olmağı hamımıza tövfiq eləsin. Ancaq bunu da yaxşı bilmək lazımdır ki, ixlas əməlin içində qala-qala, əməli işləyə-işləyə əldə olunan şeydir. Bugün meyvəyə diqqət eləsək, Hansısa bir mükəmməl vəziyyətdə yetişmiş meyvəyə diqqət eləsək, alma olsun və yaxud da heyva olsun və yaxud da hansı meyvəyə baxsanız baxın, o meyvənin mükəmməl vəziyyətə gəlib çıxmağının səbəbi onun mükəmməl olmadan öncə, mükəmməl olmadan öncə ağaçdan, ağaçdan üzülməməkdir. O, çiçək vaxtı külək sayəsində, yağış sayəsində ağaçdan üzülsə idi, onun meyvi olmağı mümkünsüz idi. O, düymə vaxtı ağaçdan üzülmüş olsə idi, onun meyvi olmağı mümkün deyildi. O, mükəmməl vəziyyətdə meyvi olmamışdan öncə, çox kiçik vaxtı ağaçdan üzülsə idi, eyniləndə də onun meyvi olmağı mümkün deyildi. Onun mükəmməl vəziyyətə gəlib çıxmağının səbəbi onun ağaçdan üzülməmək idi, onun ağaçda qalmağıdır. Ondan dolayı biz də etdiyimiz əməli həm şey edəcəyik. O əməli dua edəcəyik ki, Allah-u Teala, Allahım, səndən ixlas istədiyimizi, yəni Allah-u Teala-dan acizliklə ixlas istəsək, o halda inşallah Allah-u Teala bizi müxlis eləyəcəkdir. Allah-u Teala hamımızı müxlis eləsin. Etdiyimiz əməli yalnız onun üçün işləməyi Allah-u Teala mənə də, sizə də hamımıza tövfiq eləsin.